بسم الله الرحمن الرحيم النهاردة ان شاء الله فيديو جديد هنتعرف على الالكترونيكس او المكونات الالكترونية المطلوبة عشان اقدر اشغل 3D برينتر في الحلقة دي هنعرف ثلاث حاجات اول حاجة ايه هي المكونات الالكترونية المطلوبة تاني حاجة ايه هي وظيفة كل مكون من المكونات دي تالت حاجة ازاي هنقدر نوصلهم مع بعض بحيث ان هم يقوموا بوظيفتهم المطلوبة اول حاجة هنبدأ نتكلم عليها هو الاردوينو الاردوينو ميجا الاردوينو هنا هو بمثابة العقل بتاع ال 3D برينتر هو المسؤول عن استقبال البيانات من الكمبيوتر عن طريق طبعا اليو اس بي بيقوم بتحويل البيانات دي للغة اللي بتفهمها الآلة تاني حاجة هنتكلم عليها النهاردة هي الرام او الرام شيلد الرام شيلد هو لوحة بتركب فوق الاردوينو وظيفتها باختصار هي تجميع المداخل والمخارج دي وترتيبها بصورة منظمة فمثلا نلاقيهم مجمعين الاشارات الخاصة بالمواتير في اماكن واحدة ثالث حاجة هي الستيبر درايفرز احنا عندنا هنا مستخدمين اربعة ستيبر درايفرز تلاتة للتلات مواتير والرابع للاكسترودر الاكسترودر برضو بيتحكم فيه عن طريق ستيبر موتور فبنحتاج ستيبر درايفر الستيبر درايفر وظيفته هو التحكم في الموتور اللي بتبدا تستقبل الاشارات الخارجة من الاردوينو وبتبدا توزع الباور المطلوب او القدرة المطلوبة لكل موتور بيحتاجها قد ايه فبتبدا تديله الكمية اللي هو محتاجها لو بصينا على الستيبر موتور ستيبر درايفر اسف هنلاقي فيه بتونشيومتر صغيرة كده البتونشيومتر دي وظيفتها هي اللي بتتحكم في الامبير اللي هيخرج لكل موتور طبعا لو ما ظبطناش البتونشيومتر دي قبل ما نشتغل الموتور يا اما هيحصل حاجة من الاتنين يا اما داخله امبير ضعيف فمش هيشتغل يا اما داخله امبير كبير جدا فهيتحرق فهنخلي بالنا من موضوع البتونشيومتر دي ان شاء الله هنتكلم عليها ازاي نظبطها ونظبط الامبير اللي هيخرج لحد كده تقريبا احنا خلصنا الكلام عن الالكترونكس هنبدا ان شاء الله في الخطوه الجايه يعني نشوف ازاي نوصلهم مع بعض اول خطوه هنبدا بيها دلوقتي ان شاء الله هنحاول نركب الرامبس على الاردوينو الموضوع لازم يتم بهدوء شويه لو لقيت اي بنايه من تحت معوجه حاول تعدلها بايدك بالراحه ما ما تحاولش تعدلها بطريقه جامده او صوره جامده عشان ما تقطعش دايما كن حذر وانت شغال <تصفيق> تقريبا الرامب بتركب على الاردوينو بصوره واحده يعني ما ينفعش لو جيت اركبها كده لا مش هتركب فدايما بتركب الهيدرز اللي تحت اللي فيها صفين بتبقى مع الصفين اللي في الاردوينو ودي ببدا اول حاجه احاول ان انا ادخلها طيب هي دلوقتي ابتدت تدخل من في الجزء اللي فيه الهيدرز اللي ورا ببدا كمان اظبط الجنب الناحيه دي ضغطه خفيفه دخلت ببدا الجزء ده بقى شويه محتاج تظبيط انت لما تيجي تدخلهم خلاص هتلاقي لا في حاجه حاشه فبتبدا ان انت تظبطها بايدك كده من فوق بحيث ان هي كل بنايه تنام في مكانها صح طيب تمام هي كده تقريبا ركبت كويس زي ما شفتوا العملية بتتم بالراحة شوية بصبر شوية بتحاول لو لقيت البناية معصلاوة تعدلها بإيدك كده بحيث اللي هي تخش في الهيدر المقابل ليها دايما تحاول تدخلها توصلها للآخر لأن لو لو في فرق أو في بناية مش مش راكبة كويس في الهيدر بتاعها دي طبعا بتعمل لي مشاكل كتير أوي أثناء التشغيل آه بعد كده هنبدا نشتغل على الستيبر درايفرز آه الستيبر درايفر محتاج هيت سينك تركب عليها الهيت سينك دي بيبقى عليها طبقه لزق صغيره من تحت ابدا بعد كده ان على الهيت سينك اللي موجود على الاي سي اسف اللي موجود على الستيبر درايفر بحاول اظبط ايدي قبل ما الزقها بشكل كامل وبحاول ما اخليهاش تلمس مع اي اي جزء من السوبر درايفر نفسه انا مجرد حيطها على الاي سي من فوق وبعيدها عن الهيدرز اللي في الجنب بعيدها عن الريزستورز اللي تحت بحيث اللي هي لان ده المونيوم فلو لمس في بعض الدنيا هتبوظ اهي تمام كده تقريبا هي سينك ركبت خلاص بقت ثابته شويه زي ما نبهنا برضو المفروض متبقاش ملمسها مع اي مكون على السيرفر درايفر
دلوقتي هنبدا يعني نحط السوبر درايفرز على الـ على الرامب او الاماكن المخصصه ليها في الرامب دايما السوبر درايفر اتجاهه الحيط الجزء اللي فيه الفنشوميتر بيبقى لتحت ما بيبقاش الناحيه الثانيه خلي بالك ان انت لو عكست السوبر درايفر هيتحرق فدايما تخلي بالك من النقطه دي وبتبدا هو الموضوع بيمشي بالسيكونس يعني هتبدا تدخل اول رجل مع اول رجل موجود ضغطة بسيطة تأكد البتمشوميتر تحت دلوقتي احنا ركبنا ثلاثة ستيبر درايفرز آه المكان ده الستيبر موتور بتاع محور اكس آه هنا محور واي هنا محور زد في بعض سويت برينترز ممكن تكون مركب موتورين على محور زد فتلاقي على الرامب فيه فعلا مكان انك توصل عليها موتورين بعد كده هنبدا نوصل الستيبر درايفر المخصوص للاكسترودر هتلاقي في الرامب ممكن توصل عليها اتنين اكسترودر هتلاقي مكتوب اي 0 اي 1 احنا هنشتغل باكسترودر واحد فهنوصل على اي 0 تمام يعني كده السيبر درايفرز تقريبا ركبت هنبدا نشتغل دلوقتي على المواتير هنبدا نركب الجامبرز بتاعتها وبعد كده نبدا نوصلها على الرامب هنبدا دلوقتي نشتغل على المواتير هنبدا نظبط اطرافها بحيث ان احنا نقدر نوصلها دلوقتي هبدا ان انا اوصل كل جامبر عندي باللون المقابل ليه على الستيبر موتور المفروض الازرق هيبقى مع الازرق الاحمر مع الاحمر الاخضر مع الاخضر الاسود هيبقى مع البني احنا ما لقيناش اسود فهنشتغل بالبني ده المفروض بيبقى الشكل النهائي بتاعه بعد ما بيتوصل يعني يستحسن لو انت عندك مكة لحام انك تديها سنة اصدير بحيث اللي هم يثبتوا مع بعض احنا تسهيلا على الناس لان مش اي حد عنده مكة لحام فهنبدأ نشتغل من غير ما نلحم يدوك هنكتفي بس بتوصيلهم مع بعض واللي هيقوم بتثبيتهم هو الشرينك او العزل الحراري لما بينكمش بيمسك الطرفين في بعض فممكن يعني نستغنى عن موضوع اللحام في الجزء ده دلوقتي بعد ما خلصنا توصيل الجامبرز باطراف المواتير هنبدا نعزلها باستخدام زي ما قلنا قبل كده الشرينك او العازل المنكمش بالحراره بتبدا تدخله عشان تعزل بيه الطرف يا دوب بتغطي بيه الكونكتور وباستخدام الولاعه من بعيد ما بتقربش الفليم بتاع الولاعه لل للهيت شرينك او للاطراف الاسلاك يا دوب من بعيد وبتسيب الحراره بتاعت الفليم نفسها هي اللي تقوم بدورها تمام هو كده بيبان عليه طبعا انه انكمش وخلاص مسك الطرفين في بعض هنبدا نكرر مع الاطراف كلها ونرجع لكم تاني دلوقتي بعد ما بخلص توصيل الجامبرز مع بعضها 
ببدا ادفر اطراف المطور بالشكل اللي انتم شايفينه ده بدل ما تبقى سايبه كده ببدا المها في ضفيره واحده وببدا اركب الهيدرز بتاعه اللي هتركب في الرام شيلد دلوقتي المفروض الاطراف المطور طبقا للداتا شيت بتاعته الاحمر والازرق دول كويل واحد والاخضر والاسود اللي هو بقى بني دلوقتي دول كده كويل الثاني فهتبدا تركب كل كويل مع بعضه طبعا التركيب مش هيبقى عشوائي انت زي ما ركبت اول واحد احمر ازرق بني اخضر هيفضل الترتيب بنفس الشكل خلصنا دلوقتي ثلاث مواتير وهيبدا دور تركيبهم على الرام المفروض هنختار مثلا اكس واي زد هناخد الطرف بتاع الاكس وهيتوصل على الرام هنبدا دلوقتي نشتغل على الليمت سويتش الليمت سويتش فيه تلات أطراف فيه طرف اللي في الوسط اللي هو الكومن ونورمالي اوبن ونورمالي كلوز احنا هنشتغل على النورمالي اوبن والكومن باختصار هتوصل الطرف الأسود على أول رجل والطرف الأحمر في الرجل اللي في النص تقريبا احنا كده خلصنا توصيل ليميت سويتش برضو مش هنحتاج لحام بمجرد بس ما بوصل السلك على الطرف وبأربط شوية أقرط شوية خلاص مش محتاجين لحام تسهيل الموضوع هبدأ اشتغل على ليميت سويتش التاني كده تقريبا احنا انتهينا من توصيل ليميت سويتش ركبنا السلك في في السويتش نفسه وعملنا الطرفين اللي هيتوصلوا على الرامب اماكن توصيل الليميت سويتش بالرامب هي بتبقى في الست اطراف دول سلك التوصيل بتاعه الرامب بالكومبوننت كلها هتلاقوها في ديسكريبشن في الفيديو تحت دي المفروض السيركت دياجرام اللي بتوصل بناء عليها الرام بأي كومبوننت موجود وهي المفروض هتبقى عامل يوضح لكم الرؤية شوية دلوقتي بعد ما انتهينا من توصيل الالكترونيكس دي تقريبا اغلب الالكترونيكس اللي هنشتغل عليها فاضل بس الاكسترودر وزي ما قلنا هيبقى في حلقة منفردة لوحده هنتكلم عنه بالتفصيل وازاي نوصله 